大少爷玩的很开心啊，但是我听说大少爷是性无能。你想试试？我可是你弟弟的女朋友，你敢吗？啊啊啊、放开我！不是性无能吗？怎么这么强？没想到精明高高在上的冷剑女神，私底下这么饥渴。怎么了？苏雨小姐被大少爷欺负了。什么？你的女朋友很帅，这个东西我弄死！打我！打你怎么了？我是楚家的长子，第一顺位继承人，打你理所应当。别打了，<笑>心疼啊。是，他是你弟弟。如果你真把他打伤了，许夫人她不会放过你。儿子，妈，你来的正好。我对你万般的包容视为己出，你却在这污蔑我。你打了天佑，很有理的，是不是？你宝贝儿子目无尊长，出言不逊，还要动手打我。你当妈的管不好，那我当兄长的就有义务也有必要去管一管他。明明是你先欺负了苏韵，还打了天佑，现在却在这倒打一耙，口无遮拦。我告诉你妈，让他来主持公道。逆子，过来见我。弟妹，刚才还没尽兴。洗干净，等我回来。找我干嘛？逆子，你知错吗？小兔崽子，这么多年对你太过放纵，你如此偏执狂妄，是想让我把你逐出楚家吗？老公，算了吧，我们都是一家人，不要动怒，保持美好心情，有利于身体康复了。不惩罚他，我就亏欠我们的天佑，也对不起你呀、啊。不如这样吧。天佑现在一心一意为公司，这些年也做出了不少的成绩。而北辰呢，他无心打理财团的生意，不如把北辰妈妈的股份交给天佑，这也算是对天佑的一种补偿。演真好，那是我妈给我的股份，你们三个谁也别想不到。你真想让我把你逐出楚家吗？你不会那么做的。上个月你投资房地产亏了二十亿，三天我帮你赚回来这二十亿，多给你赚十五亿。陈，你别在你爸面前乱说话，赶紧道个歉。我从来就没有做错过什么。你不是想让楚氏财团的房地产项目成为金陵的第一吗？你就这么肯定？你有别的选择吗？我就给你这个机会。三天三十五亿，这怎么可能办得到？要是做不到，你被赶出楚家怎么办？你才做了三个小时，我的女人就担心我了。那人家已经是你的女人了，肯定会担心啊。你不是喜欢楚天佑吗？楚天佑哪有大少爷男人啊？喜欢大少爷，看你小嘴这么会说话的份上，当我秘书吧。啊，明天去帮我买块地。什么地啊？明天你就知道了。听说你花了三个亿买了麦龙滩 A 区啊？是。你不会是想用那块破地方来证明自己吧？不行吗？你真是没救了。麦龙滩 A 区就是个破水沟子，金陵那么多投资商不投，你却要去投，真是蠢死。兔崽子。你不懂就好好学。麦龙湾 A 区那块地皮，在我们金陵房地产界有众多的专家评估，那就不是一块值得投资的地方。你快把它给我转手了。一句话，赌不赌吧？你是要气死我？爸，楚北辰，你既然想赌，那我就陪你玩。你要是输了怎么办？我要是输了，我妈留给我的遗产归你；但要是我赢了，你在星途气贸总裁的位置给我。好，一言为定。大少爷好厉害，一干净的。大少爷，秋白好了，才两天你就腻了，别人有的我也有啊，你干嘛不看我？当宠物就好好当，没资格吃醋。吴北辰，我们家少爷说了，三日期限已到，打赌是你输了，还不赶紧滚回去，跪在少爷面前认错。楚天又给了你一点权利，你这个当狗的真以为自己是人啊？我是二少爷的人，你要干什么？动！住手！爸，您看他干的好事，他跟我打赌输了，我叫我手下的人叫他回去，他就把我手下人打成这样。混账东西，简直无法无天了！我就是教这只狗什么叫规矩。楚北辰，别在这装傻充愣，浪费时间了，赶紧执行，否则我就要采取措施了。我看谁敢！王瑞博，住建部的总负责人，他怎么办？首先，我们已经决定把麦龙滩 A 区规划为新都区的建设中心，今日到此只为宣布这件事。你先忙，我先告辞了。去吧。你输了，我没输。毫无能力的废物，怎么可能这段时间狂赚三十五个亿？绝对有猫腻。好了，这件事就到此为止吧。爸，好了。
。哎，等会儿，你还想干嘛？好地点，愿赌服输。星途气貌总裁的位置让出来吧。做梦！你想赖账？我可没说赖账，我有别的东西跟你换。我就要心安气。不可能！愿赌服输，这有什么好争的？明天北城接手星途气貌。谢谢爸。也就是一开始，什么意思啊？楚天又欺负了我这么多年，许南之又害死我妈，必须要让他们两个付出代价。今日我将辞去星途气貌总裁一职。由于我公司事务繁忙，缺少了对我爸的关心和关照，楚北辰又用了卑鄙的手段讨得了我爸欢心，所以我爸决定让楚北辰来接手星途气貌。这也太过分了！这种卑鄙而又无耻的人也配接手公司吗？就是、啊、星途气貌在楚总的带领下蒸蒸日上，如果因为这样的人接手公司而毁了公司。我坚决反对。谁反对？我反对。你可以回家了。什么意思？你被开除了。我是二少爷的人，你凭什么开除我？就凭现在这个公司是我的，现在这个位置是我的，现在我是星途气貌的总裁。大少爷，我错了。我在星途气貌奋斗了十三年，我坚决不反对您接手公司了。求您了，不要开除我。完了。大少爷，求您了，你不要开除我！现在谁反对，要走可以直接走，留下来的人双倍工资。恭喜大少爷接手公司。我反对，他们怕你，我不怕你。像你楚北辰这种能力不行、品行极差、不配做总裁，我今天就辞去星途气貌副总一职。那张小姐觉得什么样的人合适？当然是让公司发展的更好，做出不俗的成绩，甚至让公司更上一层楼的人。很显然，你这种纨绔子弟没有这个能力。张小姐那么不信任我，那我们打个赌吧。赌什么？就赌我可以带领星途气貌更上一层楼，还可以让星途气貌走向世界。如果我赢了，你给我当一个月女佣，我说什么是什么。你没有这个能力，懂不懂啊？你输了吗？如果我输了，我就从这个位置上滚下来，你来当总裁。好，既然你认不清你自己，我就跟你打这个赌。从今天起，星途气貌放弃燃油车市场，改做新能源汽车。荒唐！现在新能源汽车。连最基本的电池续航技术都没有攻克，用户接受度极低，你居然要放弃之前的燃油车市场，转投新能源汽车，你是想毁掉星途气貌吗？总裁说的话，照做就行了，别那么多问题。告诉你，对，我还得收购一兰公司，这件事你去做吧。一兰那边怎么样了？一兰那边不愿意被收购，只愿意接受十五亿，并且让出百分之三十股份。一兰老总认定十五亿研发金是够的，其实根本就不够。百分之三十太少了，我出五十亿，一兰这家公司我志在必得。你告诉他，我给他五十亿的研发资金，条件是我要完全股份。公司现在最多只能拿出二十亿，没有那么多钱。钱都是我搞定，五十亿是一兰老总无法拒绝的价格。这件事倒能敲定，接下来我必须在新能源汽车政策出来之前完成部署。五十亿，去把卖龙滩 A 区的所有地皮卖掉。那些地皮运作好，未来价值百亿都不止，为什么现在五十亿就要卖？地皮价值毋庸置疑。但是投入资金和时间成本太大，我没有时间，不如把资金放到更大的利益上面去。你为什么要坚持掌握一兰完全控股？一兰很重要。没错，很重要。一兰的老总陈毅说今天晚上想跟你详谈。你告诉他晚上九点山河区见。啊，你可以走了。王秘书联系过你了吗？多谢楚少爷的投资，但我只需要十五亿就够了。攻克新能源汽车续航问题，十五个亿不够，得五十亿。我投你，你就是不想让我完全控股。楚少爷竟然什么都了解，我就更好奇了。你就这么看好新能源汽车的市场？如果我跟你说接下来会是新能源汽车的时代，你信吗？我很佩服你的魄力，但以今天的市场环境，一没相关的政策扶持，二没有用户认可，如果不是你找上门来，我可能都放弃了。你要是有什么担忧的话，咱们两个签退赌协议，我去开辟新能源汽车市场，让以后成为新能源汽车的时代，一兰会走向世界。如果我做到，控股权归我；如果我没做到，五十个亿照给我。我就按你说的来。真的，真的。好，好啊，我跟你赌。那咱们合作愉快，合作愉快。具体怎么做？你不是有一些媒体的朋友吗？让他们好好报道一下楚北辰的愚蠢行径，最好闹到楚氏财团的股票受到影响。你爸震怒，他就完了。好，我们这就联系。既然楚北辰自己作死，那我就成全他。楚氏财团大少爷楚北辰公然宣布放弃燃油汽车市场，转投新能源汽车，卖掉卖龙滩 A 区的地皮，收购濒临破产的小破公司高阳女明星。这一系列的新闻都被媒体大肆宣扬。我得谢谢他们大肆帮我宣传。现在整个经理都知道本少爷在做新能源汽车，热度递增。
这都是负面热度，毫无用处，你简直是不可救药。你要干什么？收起你的花拳绣腿。以后对我说话客气点。等你打赌失败，我一定不会放过你。跟你打的赌，我不可能输。等你当我的女人，我再好好调教。喂，少爷，这个技术已经攻破了，我们成功了。抽空你来试驾。嗯，好，我这就去。